வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஜீரோ செவன் ஒன்ஸ் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம எந்த ப்ரோக்ராமிங் டெக்னாலஜி டாபிக் பத்தி பேச போறோம்னா மீன் ஸ்டாக் என்றால் என்ன ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான லேட்டஸ்டான ட்ரெண்டிங்கான ஒரு ப்ரோக்ராமிங் டெக்னாலஜி ஸோ இதை பத்தி தான் இந்த வீடியோ நம்ம அனலைஸ் பண்ண போறோம் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உடனே இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என் பேர் வந்து விஜய் என்னோட தொழில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்பர் ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்பர்ல ரெண்டு பார்ட் இருக்கு ஒரு பார்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட் இன்னொரு பார்ட் வந்து பேக் எண்ட் அதை பத்தியும் நம்ம இந்த லேட்டரா இந்த வீடியோல அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்பர்னா யாருன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ஆப்பையே ஃப்ரம் த ஃப்ரண்ட்ல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் ஒருத்தரே டெவலப் பண்ற பண்றவரோட பேர் தான் ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்பர் ஸோ இதை பத்தி தான் இதுல என்ன லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்குங்க பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல ஃபுல்லும் அனலைஸ் பண்ண போறோம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா என்னோட விருப்பங்கிறது டீச்சிங் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது என்னோட ஒரு பேஷன் ஸோ ஸோ அதனால தான் மெயினாக இந்த வீடியோஸ் வந்து நான் எடுத்து உங்களுக்கு டெலிவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ லேட்டஸ்ட்டாக ஐடி ஃபீல்டில் என்னென்ன ட்ரெண்ட் ஆகிக்கிட்டு இருக்குங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறதும் என்னோட ஒரு விருப்பம் தான் நம்ம இந்த மீன் ஸ்டாக் என்றால் என்ன இதை அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில ரெகுலரான பேசிக்கான விஷயங்கள் வந்து நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் இந்த ஸ்லைடில் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஸ்லைட் இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் எந்த கோடிங் லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப நல்ல ட்ரெண்டிங்காக ரொம்ப நல்ல லேட்டஸ்ட்டாக ரொம்ப நல்ல ஜாப் ஓரியன்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹையஸ்ட் லெவலில் இருக்கு இது போக மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸும் இருக்கு பட் நான் இது ரெண்டை பற்றி மட்டும் தான் பேசணும்னு விருப்பப்படுறேன் இதில் ஒன்று வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்னொன்று வந்து டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஸோ நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்தீங்கனால ஏன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஏன் டைப் ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்ல போகிறேன் ஸோ டைப் ஸ்கிரிப்ட்டுங்கிறது வெறும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் ப்ளஸ் அதில் நிறைய ஆடட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ டைப் ஸ்கிரிப்ட்டுங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ப்ளஸ் நிறைய ஆடட் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட சூப்பர் செட் தான் டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஸோ நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் படித்தா டைப் ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே பிக்அப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் டைரக்டாகவே டைப் ஸ்கிரிப்ட்லேயும் படிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஐடி ஃபீல்டில் ரொம்ப டிமாண்டில் இருக்க ரெண்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸில் ஒன்று வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்னொன்று வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதுக்கு பேர் தான் டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஸோ இந்த டைப் ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஃபியூச்சரில் நல்ல க்ரோத் இருக்குதுன்னு நிறைய பேர் அனாலிஸ்ட் வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிச்சிட்டீங்க சரி நான் டைப் ஸ்கிரிப்டில் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன் நான் வந்து தியரியும் படிச்சுட்டேன் ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் பண்ணிட்டேன் எனக்கு சிண்டாக்ஸ்லாம் வருது எனக்கு கோடிங் நல்லா வருது டைப் ஸ்கிரிப்ட் லாஜிக்ஸ்லாம் எனக்கு வருதுன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து படிக்கணும் ஸோ இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் என்னென்ன அவைலபிளாக இருக்குது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டிங்கான ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் முக்கியமாக ஜாப் ஓரியன்டட் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஆங்குலர் இன்னொன்று வந்து ரியாக்ட் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஎஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஆங்குலர் வந்து பேஸ்ட் ஆன் டைப் ஸ்கிரிப்ட் இது வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ரியாக்டுங்கிறது பேஸ்ட் ஆன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இதுவும் ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஎஸ்ங்கிறது இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் நோட் ஜேஎஸ் இது வந்து ஒரு சர்வர் சைடு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ இதை பற்றியும் நம்ம ப்ரீஃபாக நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைட்ஸில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிற மூணு ஃப்ரேம் ஒர்க் என்னென்ன நான் சொல்லுவேன்னா ஒன்று வந்து ஆங்குலர் இன்னொன்று வந்து ரியாக்ட் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஎஸ் இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ என் ஆக்டே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்பர்னா அவருக்கு ரெண்டு விஷயம் அட்ரஸ் பண்ணுவார் ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது ஃப்ரண்ட் அண்ட் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற ஆப்பை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அந்த லாஜிக் எழுதுறதுக்கான ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெக்னாலஜியும் தெரிஞ்சிருக்கணும் பேக் அண்ட் அதாவது சர்வர் சைடில் எழுதுகிற லாஜிக்ஸ் அந்த டேட்டா பேஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிறதுக்கான லாஜிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம பேக் அண்டில் தான் எழுதுவோம் ஸோ அதுவும் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்டும் எனக்கு தெரியும் பேக் அண்டும் எனக்கு தெரியும்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அவர் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்பர்னு ஐ
சோ இப்ப நீங்க வந்து மீன் ஸ்டாக் இந்த வீடியோட கான்செப்ட் மீன் ஸ்டாக் என்றால் என்ன சோ இதுக்கான பேசிக் தான் நான் போன ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு வந்து பிரீஃப் एक्सप्लेन பண்ணா சோ இப்ப நீங்க மீன் ஸ்டாக் னு கூகுள்ல டைப் பண்ணீங்கனால இந்த மாதிரி இமேजेसலாம் நீங்க பார்க்கலாம் சோ இந்த இமேஜ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும் இருந்தால நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல வந்து இத பத்தி நான் एक्सप्लेन பண்றேன் ஓகே சோ இப்ப மீன் M E A N ஓகே சோ இப்ப M னா என்னன்னு பாப்போம் M னா மாங்கோ டிபி அதாவது டேட்டாபேसेसல ரெண்டு டைப் ஆஃப் டேட்டாபேसेस இருக்கு ஒன்னு வந்து SQL டேட்டாபேसेस இன்னொன்னு இன்னொன்னு வந்து நோ SQL டேட்டாபேसेस இது வரைக்கும் IT ஃபீல்ட் எல்லாமே SQL டேட்டாபேஸ் வச்சு தான் த்ரைவ் ஆயிட்டு வந்திருக்காங்க அதாவது SQL டேட்டாபேஸ் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த நோ SQL டேட்டாபேஸ்ங்கிறது ஒரு புது கான்செப்ட் இது ஏன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் டெவலப் பண்றதுக்கு பிளஸ் இது லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸோட ரொம்ப நல்லா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும் நோ எஸ்கியூல் டிபிங்கிறது இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ரொம்ப ஈஸியா லிங்க் ஆயிரும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியா ஒரு டேட்டாபேஸ் வந்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி ஒர்க் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன்லயோ இல்ல டெவலப்மெண்ட்லயோ ரொம்ப ஈஸியா இந்த மாங்கோ டிபிய வந்து நம்ம நம்ம ஆங்கிலோர் ஆப்போட வந்து இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த நோ எஸ்கியூல் டிபிங்கிறது ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்காது ஸோ எஸ்கியூல் டேட்டாபேசஸ் வந்து ரிலேஷனல் டேட்டாபேசஸ்னு போ நோ எஸ்கியூல் டிபி வந்து டாக்குமெண்ட் பேஸ்ட் டேட்டாபேசஸ்னு சொல்லுவோம் இது மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன் அதாவது ஜேசான்னு சொல்கிற ஃபார்மேட்டில் தான் டேட்டா வந்து சேவ் பண்ணும் ஸோ இந்த நோ எஸ்கியூல் டேட்டாபேசஸ்னா என்னென்னு பாருங்க நெட்டில் உங்களுக்கே ஒரு நல்ல ஐடியா வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த எம் வந்து ஒரு டேட்டாபேஸை வந்து குறிக்குது ஸோ இப்போ இந்த இ வந்து எதை குறிக்குதுன்னு பார்ப்போம் இ வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஎஸ்னு பேர் இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஎஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் நோட் ஜேஎஸ் நான் நோட் ஜேஎஸ்னா என்னென்ன நெக்ஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் ஆனால் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஎஸ்ங்கிறது இது வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் நோட் ஜேஎஸ் அதாவது இது சர்வர் சைடில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் அதுக்கப்புறம் ஏன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் டூ பிளஸ் வேர்ஷன் இதை வந்து சிம்பிளாக ஆங்குலர் தான் இப்போ சொல்லுவோம் ஆங்குலர் ஜேஎஸ் வந்து அவுட் டேட் ஆயிடுச்சு இப்போ வெறுமனையாக ஆங்குலர்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆங்குலருங்கிறது இந்த மீன் ஸ்டாக்கில் ஏங்கிறது ஒரு ஆங்குலர் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை குறிக்குது ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட்னா என்ன உங்கள் கண்ணுக்கு தெரிகிற விஷயங்கள் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுற பட்டன்ஸ் அதுக்கான லாஜிக் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஆப்பில் பார்க்குற லைக் பட்டன் ஸ்மைல் பட்டன் ஃபீலிங் பட்டன் எல்லாமே இது எல்லாமே ஃப்ரண்ட் அண்டில் டெவலப் பண்ணுறது நம்ம யூசர் கண்ணால் பார்க்குற எல்லா விஷயங்களும் ஃப்ரண்ட் அண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் ஆங்குலர் டூ டூ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ சிக்ஸ் கூட லான்ச் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ என்ன என்னன்னு பார்ப்போம் என்னங்கிறது நோட் ஜேஎஸ் நோட் ஜேஎஸ்ங்கிறது வந்து பேக் அண்ட் ஸோ இந்த நோட் ஜேஎஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் நைனில் கூகுள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ இந்த நோட் ஜேஎஸ் வந்து சர்வர் சைட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டெவலப்மெண்ட் அதாவது உங்கள் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆப் வந்து ஒன்று டெவலப் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கு வந்து ஒரு பேக் அண்ட் தேவைப்படும் இல்லையா பேக் அண்ட் எதுக்குனா ஒரு லாகின் பண்ணுறதுக்கோ உங்களை ஆத்தென்டிகேட் பண்ணுறதுக்கோ நீங்கள் லாகின் பண்ணுற ஃபேஸ்புக்கில் லாகின் பண்ணுறீங்களே அது அதுக்கப்புறம் டிபிலேருந்து உங்கள் ஃபோட்டோவை எடுத்து ஃப்ரண்ட் அண்டுக்கு அனுப்புறது இது எல்லாமே இந்த நோட் ஜேஎஸ் தான் பார்த்துக்கிறோம் இதில் தான் நம்ம லாஜிக்ஸ் வந்து எழுதுவோம் ஸோ இந்த நோட் ஜேஎஸ் வந்து ப்ரைமரிலி இட் இஸ் அ பேக் அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ சர்வர் சைட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே நம்ம நோட் ஜேஎஸ் மூலமாக தான் எழுதுவோம் ஸோ இப்போ இந்த என்னையும் இஏயும் வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த நோட் ஜேஎஸை ரொம்ப ஈஸி பண்ணுற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஎஸ் ஸோ இந்த என்னும் இஏயும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றுனே சொல்லலாம் ஏன்னா எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஎஸ் வந்து இந்த நோட் ஜேஎஸை ரொம்ப ஈஸி பண்ணி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ இப்போ நமக்கு மீன் ஸ்டாக்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக் மாதிரி ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணணும்னா இந்த மீன் ஸ்டாக் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் வந்து தேவைப்படும் கரெக்டா ஸோ அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஆங்குலரை வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் செகண்ட் வந்து எனக்கு ஒரு பேக் அண்ட் வந்து தேவைப்படும் அதுக்கு நான் நோட் மூலமாக எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஎஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ என் ஃப்ரண்ட் அண்ட் வந்து ஆங்குலர் பார்த்துக்கோ என் பேக் அண்ட் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஎஸ் பார்த்துக்கிறோம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற டேட்டா எல்லாம் நம்ம ஃபோட்டோ எல்லாம் அப்லோட் பண்ணுறோம் இல்லையா அது வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மாங்கோ டிபி டேட்டாபேசஸில் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ ஃப்ரண்ட்
இது ஏன் சொல்றேன்னா இப்போ நம்ம ஆப் டெவலப்மெண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டா மொபைல் ஆப்ஸ் டெவலப் பண்ணலாம் வெப் ஆப்ஸ் டெவலப் பண்ணலாம் டெஸ்க்டாப் ஆப்ஸும் டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ மொபைல் ஆப்ஸ்னா உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணுற ஆப்ஸ் வெப் ஆப்ஸ்னா உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் இருக்கிற ப்ரௌசர் மூலமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஸ் டெஸ்க்டாப் ஆப்ஸ்னா உங்கள் விண்டோஸ் லேப்டாப்பில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஸ் ஸோ இந்த மூணு ஆப்ஸ்க்குமே இந்த மீன் ஸ்டாக்கில் ஒரே ஒரு வாட்டி கோடு எழுதுனா மட்டும் போதும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு வெப் ஆப் வந்து டெவலப் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த லாஜிக் கோடவே எடுத்து அதையே ஒரு மொபைல் ஆப்பாக நீங்கள் மாற்றி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிலீஸ் பண்ணலாம் மொபைல் ஆப்பை அந்த அந்த கோடை வச்சு வெப் ஆப்பில் இருக்கிற கோடை வச்சு நீங்கள் மொபைல் ஆப்பும் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த வெப் ஆப்புக்கு டெவலப் பண்ண கோடை வச்சு நீங்கள் டெஸ்க்டாப் ஆப்ஸும் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஒரு வாட்டி கோடு எழுதுனாலே போதும் மொபைலுக்கும் எழுதலாம் வெப்புக்கும் அதை மாற்றலாம் டெஸ்க்டாப்புக்கும் அதை மாற்றலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக சொன்னால் இப்போ ட்விட்டர் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெப் ஆப் வந்து டிசைன் பண்ணிட்டாங்க எல்லாமே எழுதிட்டாங்க கஷ்டப்பட்டு மூணு மாதத்துக்கு கோட் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க ஒரு சின்ன பேக்கேஜஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி சில பில்டிங் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த வெப் ஆப்பை மொபைல் ஆப்பாகவும் அவங்களால மாற்றி ரிலீஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அந்த வெப் ஆப்பை வந்து சில பேக்கேஜஸ் யூஸ் பண்ணி பேக்கேஜஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி சில பில் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த வெப் ஆப்பையே ஒரு டெஸ்க்டாப் ஆப்பாகவும் அவங்களால ரிலீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது எல்லாமே மீன் ஸ்டாக்னால தான் முடியுது ஸோ இந்த மீன் ஸ்டாக்குங்கிற கான்செப்ட் மூலமாக இவங்க வெப் டெவலப்மெண்ட் வெப் ஆப் டெவலப் பண்ணதுனால தான் அதை ஈஸியாக மொபைலுக்கோ இல்லை டெஸ்க்டாப்புக்கோ அவங்களால கன்வெர்ட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ண முடியுது ஸோ இது வந்து ரொம்பவே ஒரு டைம் சேவிங் ரொம்பவே ஒரு எஃபர்ட் சேவிங்கான ஒரு ஸ்டாக் தான் மீன் ஸ்டாக் ஸோ இதை பற்றி நிறைய சர்ச் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கே ஒரு நிறைய நாலேஜ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெயினாக இந்த மீன் ஸ்டாக் பற்றி ஒரு அவேர்னஸும் இதை பற்றி இது இது இதுக்கான பொட்டன்ஷியலில் நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ அதுக்காக இந்த வீடியோ வந்து நான் மெயினாக ஷேர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொன்று எப்போவுமே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ப்ரோக்ராமிங் டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் வேகமாக மூவ் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரி ஸோ நான் நம்ம நிறைய கற்றுக்க வேண்டியது இருக்கும் நிறைய பில்ட் பண்ண வேண்டியதும் இருக்கும் அதை சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா நீங்கள் டெக்னாலஜி ஃபீல்டில் இருக்கேன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறைய லேர்ன் பண்ணணும் நீங்கள் நிறைய பில்ட் பண்ணணும் பில்டுன்னு நான் எதை சொல்கிறேன்னா உண்மையிலே ப்ராக்டிக்கலாக டெவலப் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய டைம் வந்து தேவைப்படும் அதாவது டெக்னாலஜி ஃபீல்டில் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லணும்னா உங்க நேரம் தான் உங்க பணம் ஸோ நீங்க டெக்னாலஜி ஃபீல்ட்ல நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும் இல்ல எனக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டா வேலை பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற உங்க டைம் வந்து நீங்க நல்லா யூஸ் பண்ணாலே போதும் கண்டிப்பா நீங்க டெக்னாலஜி ஃபீல்ட்ல நல்லா ஷைன் ஆகலாம் ஒரு நல்ல லெவலுக்கு வரலாம் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பாக்குறது மூலமா உங்க டைம் நீங்க எங்க சேனல்ல ஸ்பெண்ட் பண்றது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கு வந்து நாங்க உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறோம் ஸோ அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் பேரு விஜய் நான் கூடிய விரைவே உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்